बोझान चेस्ट कर तो डिजिटल मार्केटिंग at a high level digital marketing refer to advertising desire uh, delivered through digital channels such as search engine website social media email mobile ads e jayga gulo te je high level digital marketing er jonno jeta amra bujhi advertising korte hoy marketing korte hoy seta onek bhabe hote pare seta amra samne aro bistar janbo thik ache acha tirto लज्जा पारे गेसोज मत कर तो ये हम तो डिजिटल मार्केटिंग बोलते बुझी मैं हाई लेवल मार्केटिंग सबाइज टू हो जा जेको कान्ट्री जेको रिजन लोक डे बन टू हो जाने मार्केटिंग डिजिटल अनलैन बेज नहीं आसते सबा कम बेसि एर भरे चले जा सबा कम बेसि मैक्सिमाम कम्पानी गो डिजिटल मार्केटिंग कर बेसि देखें मीडिया प्रोडक्ट सेल कर सार्विस कर प्रमोट कर फलो कर आदर्श मार्केटिंग प्रत्येक चार्ट 
তারপরে ডি তে ডিজায়ার আর ডিজায়ার মানে আমাদের এখানে সিম্প্যাথি আদায় করতে হবে যে কোনো এতে তারপরে হচ্ছে এতে অ্যাকশন আরেকটা জিনিস আছে রি অ্যাটেনশন সেটা আমরা পরে দেখতেছি এর সাথে তো আমরা মেন প্রিন্সিপাল বললে এই চারটাকে বুঝি ঠিক আছে তো অ্যাওয়ারনেস মানে কি আমি একটা বিজনেস শুরু করব তো সেটার অবশ্যই আমার আগে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে হবে সচেতনতা বা সেই বিষয়ে মানুষকে জানাতে হবে এটা মার্কেটিং এর ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে সেটাই যে আমি একটা কিছু শুরু করতেছি কোন একটা বিজনেস কোন একটা কোম্পানি দিলাম বা একটা কোচিং সেন্টার দিলাম সেই সম্পর্কে মানুষকে আগে আমার জানাতে হবে যে হ্যাঁ আমি এটা শুরু করছি তবে না মানুষ আমার কাছে আসবে এই অ্যাওয়ারনেসটা জায়গায় যেতে হবে এবার এই অ্যাওয়ারনেসটা কি কিভাবে হতে পারে অনেকভাবে হতে পারে এই অ্যাওয়ারনেসটা আমরা কন্টেন্ট ভিজুয়াল কন্টেন্ট তৈরি করতে পারি ব্লগ লিখতে পারি এই নানান বিষয়ে ঠিক আছে আমি এটা তারপর আছে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টের জায়গাটা কি মানে ধরলাম যে আমি একটা জুতার বা আমি একটা ফেস মানে কি বলা যায় স্কিনের ক্রিম যেমন ফেয়ার ল্যাবলি মনে করেন আমাদের কোম্পানি মানে আমার কোম্পানি তা আমি এটা হচ্ছে এখন নতুন লঞ্চ করতে যাচ্ছি তো এই ফ্যানের লাভলি এই জিনিস প্রোডাক্ট আমার খাওয়াতে হবে মার্কেটে তো ফ্যানের লাভলি কেন ব্যবহার করবে সেটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে হবে ফ্যানের লাভলি আমাদের কি করে স্কিনকে শাইনি করে এই বিষয়ে নানান ধরনের আমার আগে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে হবে ফ্যানের লাভলি আমরা স্কিন আমরা কিভাবে প্রোটেক্ট করতে হবে স্কিনকে কিভাবে সুন্দর রাখতে পারি এই বিষয়ে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে হবে আপনি যেটা খাওয়াবেন সেটা সম্পর্কে আপনাকে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে হবে আপনি ডিরেক্ট কিন্তু যাই বলতে পারেন না যে আপনি এটা নেন এটা মাখলে স্কিন সুন্দর হবে না এটা হচ্ছে ভুল স্টেপ আমাদের আগে প্রথমে শুরু করতে হবে ওই যে প্রোডাক্ট আমরা আনছি না ওই বিষয়কে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে সচেতনতা মানুষকে সচেতন করে দিতে হবে যে মানুষ বুঝবে হ্যাঁ আমরা তাহলে এই স্কিন ক্রিমটা এই ক্রিমটা যদি মাখি তাহলে আমাদের স্কিনটা প্রোটেক্ট থাকবে বা সুন্দর হবে শাইনি হবে যদি অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে পারেন তবেই না মানুষের ইন্টারেস্ট তৈরি হবে তাই না আগে আমাদের চিন্তা করতে হবে আমরা কি অ্যাওয়ারনেস করবো ডিরেক্ট কিন্তু ডিরেক্ট সেলে যাবো না ডিরেক্ট সেলে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে যে কোম্পানির আমরা এটা পাঁচশো টাকায় বিক্রি করি কোম্পানির প্রচারের সাথে আমরা এখন পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি বা পাঁচ টাকায় দিচ্ছি এরকম বিষয়টা হয়ে যাবে তখন হাস্যকর হয়ে যাবে তা আমরা যদি সুন্দর অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে মানুষের ভিতরে মানুষের ওইটা কেন প্রয়োজন এটা জানাতে পারে তবেই না মানুষের আগ্রহ বাড়বে ওইটা প্রয়োজন অনুভব করবে শুধু জানেই না এটা কি করতে হয় ডিরেক্ট গিয়ে বললাম কেউ আমাকে কেন বিশ্বাস করবে তো এই জিনিসটা আমাদের আগে প্রথমে ফলো করতে হবে যে আমি যেটা সেল করবো সেই সম্পর্কে আমার আগে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে সচেতন সচেতনতা তৈরি করতে হবে কেন মানুষ এটা ব্যবহার করবে যখন এটা মানুষ ব্যবহার বুঝবে যে হ্যাঁ এটা মাখলে আমার স্কিনটা সুন্দর হবে বা এই স্কিন যে ডার্ক এগুলো উঠে লাইটের দিকে আসবে ডার্ক স্পট গুলো উঠে যাবে মিস্তা ব্রোন এগুলো সুবিধা দিবে তখন মানুষের ইন্টারেস্ট তৈরি হবে ঠিক আছে একটার সাথে কিন্তু আরেকটা রিলেটেড এই ইন্টারেস্ট তৈরি করতে গেলে এখানে একটা মজার বিষয় আছে আমরা ইন্টারেস্ট তৈরি করতে গেলে কিছু আমরা ব্লগ লিখতে পারি কিছু কন্টেন্ট তৈরি করবে এমন এমন কন্টেন্ট যেগুলো হচ্ছে যে আমরা ওই ক্রিমটা ব্যবহার ওই মানুষের যে সমস্যার জন্য ক্রিমটা ব্যবহার করে সেই সমস্যার উপরে আমরা লিখবো যেমন ব্রোন বা মেস্তা পড়ে এই মেস্তা কিভাবে আমরা দূর করতে পারি ব্রোন আমরা কিভাবে দূর করতে পারি সেই বিষয়ে আপনি সুন্দর একটা প্র্যাকটিক্যাল বা একটা গ্রহণযোগ্য একটা আর্টিকেল লিখলেন বা একটা ভিজুয়াল কন্টেন্ট বা আপনি ভিডিও তৈরি করলেন যে এই মেখে আমার এরকম হয়েছে এই 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 করলে এইগুলো ভালো হয় তো এর জন্য লাস্টে এই ফেয়ার লাভলিটা অনেক মানে এইসব সুন্দর সলিউশন দিয়ে দেবেন কিছু টেস্ট মনিয়াল মানে হচ্ছে কিছু প্রুফ দিয়ে দেবেন দেওয়ার পর লাস্টে কি বলবেন এটা ব্যবহার করতে পারেন এটা আমি ব্যবহার করার জন্য উপকৃত হয়েছি তো মানুষ যখন তার প্রবলেমের জন্য যাচ্ছে কোনো একটা আর্টিকেল পড়তে যেখানে কিভাবে তার ব্রোনটা দূর করতে পারবে একটা ভিডিও যখন দেখতেছে দেখার পরে সমস্ত দেখলেন আমি এটা এইটা এইভাবে ব্যবহার করলে এইগুলো যাই রাতে লাগাবেন বা সূর্যের বাইরে দিনের বেলায় বাইরে যেতে গেলে স্কিনে লাগাবেন লাগানোর লাগালে আপনি সুবিধা পাবেন তা আমি এইগুলো ব্যবহার করার পাশাপাশি লাস্টে গিয়ে বললেন আমি সারা লাভলে ব্যবহার করতেছি তাহলে সে বুঝবে না তাহলে তো সুন্দর আগে প্রবলেম ছিল সে প্রবলেমের সলভটা আপনি করে দিলেন এখানে যে এই প্রবলেম ছিল প্রবলেম সলভ দিচ্ছেন তারপরে আবার একটা উপদেশ দিয়ে দিচ্ছেন এটা ব্যবহার করেন এটা কিন্তু আপনি এক প্রকার ইমোশনালি ব্ল্যাকমেল করার মতো বিষয় হয়ে যাচ্ছে মানে ইন্টারেস্ট আগে তাকে বুঝাই দিতে হবে যে আপনার মুখে ব্রোন আছে তার জন্য আপনাকে এই ক্রিম ব্যবহার করতে হবে 
এই ক্রিম না মানে ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন আপনি এই এইগুলো নিতে পারেন তার প্রবলেমটার একটা সলিউশন দিয়েছেন সলিউশনের থেকে আসছে ডিজায়ার তার ইচ্ছা কেনার ইচ্ছা তৈরি হচ্ছে যে হ্যাঁ তাহলে উনিও তো এই ক্রিম মাখছিল মাখার কারণে তার কি হইছে এটা সলভ হইছে তাহলে আমিও মাখতে পারি ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল করা আপনি এইখানটাতে কিছু কিছু স্টেপ ব্যবহার করতে পারেন যে হ্যাঁ আমার এটার জন্য বিয়েটি হয়নি বা এরকম নানান কিছু এমন কিছু লিখবেন এমন কিছু করবেন যেটাতে তার প্রবলেম হচ্ছে তার সলিউশন আছে আবার লাস্টে সে এটা ব্যবহার করার জন্য উদ্গ্রীব হচ্ছে এই বিষয়গুলো আমি সামনে দেখাবো কিভাবে একটা কন্টেন্ট লিখতে হয় সুন্দরভাবে তার কিছু কন্টেন্ট লেখারও কিছু বা আর্টিকেল লেখার কিছু প্রিন্সিপাল আছে সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো তো দেখেন প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু একটার সাথে একটা জড়িত প্রথমে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করলেন আপনি যে ক্রিমটা বাজারে নিয়ে আসলেন সেটা সম্পর্কে মানুষ কেন প্রয়োজন সেটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করলেন তারপরে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার পরে সচেতন যখন হলো মানুষের তখন ইন্টারেস্ট তৈরি হ্যাঁ আমার এটা নেওয়া যেতে পারে তারপরে হচ্ছে ইন্টারেস্ট থেকে আপনি বলবেন যে এটা যদি না ব্যবহার করেন একসময় মুখে ক্ষত হয়ে যাবে তখন ডিজায়ার প্রবল ইচ্ছা তৈরি হবে তারপরে আসতেছে আপনার অ্যাকশন অ্যাকশন মানে তারপরে সে কেনার জন্য তারপরে সে কিনবে তো এই বিষয়গুলো তো আপনি যখন মার্কেটিং শুরু করবেন আপনি এই প্রিন্সিপালটা আপনাকে ফলো করতে হবে আপনি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে মার্কেটে দাম করে নেমে গেলেন ওটা কিন্তু কেউ কিনবে আমার এটা কিনেন খালে আপনার আর জীবনও ভাত খাওয়া লাগবে না মানুষ বিশ্বাস করবে না মানুষকে প্রুফ দিতে হবে মানুষকে ওই বিষয়ে জানাতে হবে সচেতন করতে হবে লাইক জাস্ট উদাহরণ দেওয়ার জন্য যখন মার্কেটিং শুরু শুরু করবেন এই চারটা পয়েন্ট যদি আপনি আপনার মার্কেটিং এর ভিতরে রাখতে পারেন পারেন তাহলে আপনি পুরোপুরি মানে প্রিন্সিপালটা মেনটেন করছেন প্রিন্সিপাল মেনটেন করার কারণে আপনি সুন্দর ভাবে আগাতে থাকবেন আপনার ফ্লোটা ঠিক থাকবে কারণ একটা আর্টিকেল যখন মানুষ পড়ে আমরা কিন্তু সব আর্টিকেল পড়ি না একটা আর্টিকেল এক পুরো একটা আর্টিকেল কখন পড়ি যখন আমাদের ওই আর্টিকেলের ভিতরে চুম্বুকের মতো টানে তখন কিন্তু পুরোটাই পড়ি তাই ছাড়া কিন্তু পড়ি না তো এই বিষয়গুলো আমাদের কিন্তু এর ভিতরে রাখতে হবে ঠিক আছে এরপরে জাস্ট আমি এখানে একটা সংক্ষেপ ধারণা দিয়ে যাচ্ছি যে আমি মার্কেটিং শুরু করতে গেলে আমি কিভাবে শুরু করতে পারি ডিরেক্ট আমি একটা প্রোডাক্ট দিয়ে দিলো একটা ক্লায়েন্ট যে আপনার এটা মার্কেটিং করে সেল করে দেন হ্যাঁ ফেসবুকে ফেসবুকে কয়েকটা অ্যাড চালাই দিলাম মানুষ কিন্তু খাবে না আপনি ওই সম্পর্কে মানুষ জানে না সেই সম্পর্কে মানুষকে জানান নি আপনি জান না জানানোর কারণে তার ইন্টারেস্ট তৈরি হয়নি আর তার প্রবলেম কি তার সলিউশন কি এটাতে কি হতে পারে এটা না বলার কারণে এইসব না জানার কারণে তার ইচ্ছাটাই আসেনি ডিজায়ারে আসেনি আর ডিজাইনের না হওয়ার কারণে সে কেনার আগ্রহ তো কেনেই নি তাহলে কি বোঝা গেল পার্থ এই তীর্থ এই মানে মার্কেটিং শুরু করতে গেলে আমাদের প্রথমে এই চারটা জিনিস ফলো করা উচিত না পার্থ ভাই তীর্থ সরি হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি তুমি কি শুনতে পাচ্ছ ক্লিয়ার তো একটা মার্কেটিং শুরু করার আগে আমাদের এই প্রিন্সিপালটা ফলো করা উচিত কি না না উচিত না যদি মেনে আমরা শুরু করি তাহলে আমরা কিন্তু সেখান থেকে কোনো সলিউশন আশা করতে পারি না বা পারফেক্ট মার্কেটিং বা সেখান থেকে যে কি বলা যায় হাইলি বেনিফিটেড হতে পারে না সো প্রত্যেকটা মার্কেটার আদর্শ মার্কেটার এটা তাকে ফলো করতেই হবে এই চারটা বিষয় কি বোঝা গেছে তাহলে এরপর আসি ওইটার সাথে আর একটা অপশন আসে রিটেনশন তো রিটেনশন এই জিনিসটা কি দেখা গেল কি আমরা সেল মার্কেটিং করি কি বেশি বেশি সেল জেনারেট করার জন্য আর বেশি সেল জেনারেট হলে আমাদের কি হবে প্রফিট বেশি হবে বেশি সেল জেনারেট হলে প্রফিট বেশি হবে তাই তো তো এখানে আমরা কি করি আমরা তো এগুলো অনেকদিন থেকে ঠিক আছে আচ্ছা সাউন্ড আসতেছে একটু বেশি অনেকদিন থেকে বিজনেস করতেছি ও ওকে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমাদের অলরেডি চার পাঁচ বছর আমরা বিজনেসে আছি তো আমাদের অলরেডি কিছু কাস্টমার আছে যারা আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনছিল তাদের মেলগুলো আমরা কালেক্ট করে রাখবো মেল কালেক্ট করে রেখে আমাদের যদি নতুন কোন অফার আসে যেমন আমরা ঈদ বা পূজায় বা শীতের সময় উইন্টারে বিভিন্ন অফার দিয়ে থাকি বিভিন্ন নতুন প্রোডাক্ট আসলে পঁচিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট ছাড় তো তাদেরকে আমরা মেইলের মাধ্যমে জানাতে পারবো 
মেইলের মাধ্যমে জানালে কি ওই যে ক্লায়েন্ট আমাদের কাছে এক বছরের প্রোডাক্ট কিনছিল সে পাইছিল এবং সে স্যাটিসফাইড ছিল আমাদের সার্ভিসে সে যখন ওইটা দেখবে যে এইখানে প্রোডাক্টে এত পার্সেন্ট ছাড় তাহলে সে কিন্তু নিঃসন্দেহে কিনবে তো নতুন একজন ক্লায়েন্টকে যদি আমরা এই মেইলগুলো পাঠাই অনেকে কিন্তু এটা ইগনোর করবে কিন্তু আমার পুরনো একটা ক্লায় ক্লায়েন্ট সে কিন্তু নিঃসন্দেহে কিনবে কেননা সে আমাদের কাছে আগে সার্ভিস নিছে সে ঠকেনি তো এই জন্য রিএটেনশন মানে হচ্ছে আগে যারা কিনছিল তাদেরকে আবার একটু ধাক্কা দেয়া বা আবার একটু নোটিস করা নতুন প্রোডাক্ট আসছে আপনি এটা দেখতে পারেন সেটা কিভাবে হতে পারে ইমেল মার্কেটিং এর মাধ্যমে হতে পারে এক্সক্লুসিভ কন্টেন্ট সুন্দর কিছু কন্টেন্ট তৈরি করে দিতে পারেন বা কন্টেন্ট উইকলি আমরা বিভিন্ন নিউজ লেটার নিয়ে আসি বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখুন সাইন আপ করতে বলে গেলেই উইকলি নিউজ লেটারের জন্য তারা সুন্দর সুন্দর নিউজ লেটার নিয়ে আসে যে এই সময় এই এইগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন গ্রীষ্মের সময় আমরা সান স্ক্রিন ব্যবহার করতে পারি এরকম নানান কিছু ওইটা ব্যবহার করলে কি কি উপকার হয় এই ধরে নানান কিছু উপদেশ দিয়ে যেতে পারে লাস্ট আমাদের এখানে ক্লিক করেন এত পার্সেন্ট ছাড় পাবেন এরকম ধরনের এগুলো থাকে যেগুলো আপনার ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয় ইউটিউব সিরিজ ইউটিউবে বিভিন্ন প্রোডাক্ট আসলে রিভিউ করা হয় সেই রিভিউ গুলো করতে পারেন যারা আপনার ইউটিউবে ফলোয়ার আছে তারা বা আপনার জায়গাটা ফলো করে আপনার বিজনেস বা আপনার ই কমার্স বিভিন্ন প্রত্যেকটা ই কমার্স সাইডে কিন্তু এগুলো থাকে প্রোডাক্ট আসলে তারা এখানে তার উপকারিতা অপকারিতা বা এইসব বিষয়গুলো ডিটেলসে আলোচনা করে তারা দেখতে পারে এই বিষয়গুলোকে রিটেনশন বলে যে আমার পুরনো ক্লায়েন্টকে আমি আবার ধাক্কা দিচ্ছি তাদের সেখান থেকে আমরা ভালো একটা সেল জেনারেট করতে পারি যাই করি না কেন মার্কেটিং আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সেল জেনারেট করা আমাদের টাকা ধান্দা তাই তো ওকে তাহলে আমরা মার্কেটিং এর যে প্রিন্সিপাল সেটা আমরা দেখলাম চারটা প্রিন্সিপাল এআইডিএ मार्केटिंग करते गो फलो करते तरडी किस ग्राहक थे जर इमेल कलेक्शन करमेल कल करते मार्केटिंग मार्केटिंग दीचन नियमित मास शेषे लाइव करते हैं अडियो पडकस्ट मुखर का नहीं गलो भलो शुना जाए
खबर <laughs> 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 पडकस्टिओ शुद मीडिया परामर्शमूलिकल लिखे थकीम सल्व नहीं प्रफेशनलिजमेस प्रोडक्ट प्रफेशनल फेसबुक फेसबुकनेसबुकनेसबुकनेसबुकनेसबुकनेसबुकनेसबुकनेसबुकनेसबुकनेसबुकनेसबुकनेसबुकनेसबुकनेसबुकनेसबुकनेसबुकनेसब
বা ইউটিউবে এই মাসে একটা ভিডিও দিলাম ফেসবুকে এই মাসে একটা পোস্ট দিলাম আর তিন চার মাস পরে দিলাম বা এক মাস পরে দিলাম এরকম করলে হবে না আমাদের নিয়মিত আমাদের যে ফলোয়ার তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কটা রাখতে হবে কারণ একজন ব্যক্তি তখনই আপনাকে ফলো করবে যখন আপনি নিয়মিত হবে বিষয়টা হচ্ছে এমন যে আমি যদি প্রতিদিন একটা করে সুন্দর সুন্দর উপদেশমূলক বা প্রবলেম সলভ হতে পারে এমন কোন আর্টিকেল আমার বা পোস্ট আমার ফেসবুক পেজে দিয়ে থাকি তাহলে ওই ধরনের যাদের প্রবলেম গুলো আছে তারা কিন্তু এগুলো অনলাইনে খুঁজে তারা খুঁজে যখন আমার এখানে এসে দেখবো আমি প্রতিদিন একটা পোস্ট দিচ্ছি বা এ ধরনের সলিউশন পাচ্ছে তখন কিন্তু তারা আমাকে ফলো করবে কিন্তু আমি এই বছর একটা দিলাম আমার মানে মানে এই বছর একটা দিলাম আমার পরের বছর একটা দিলাম এরকম কিন্তু মানুষ থাকবে না বা ফলোয়াররা থাকবে না তো এই জন্য কনসিস্টেন্সিটা আমাদের ফলো করতে হবে ধারাবাহিকতা রাখতে হবে আমরা যেন মাসে বা সপ্তাহে যদি পারি বা বছরে যদি একবার পারি একটা জন্য পডকাস্ট করি অডিও লাইভের একটা ব্যবস্থা করি এবং আমাদের ইউটিউবের পাশাপাশি আমরা যেন সিরিজ ভিডিও দিতে থাকি আমরা যে ধরনের সার্ভিস দিচ্ছি সেই ধরনের সার্ভিস কেন মানুষের প্রয়োজন এবং কোন সময় কি ক্ষেত্রে এটা তাদের উপকার হতে পারে এই ধরনের সার্ভিস গুলো দিতে থাকলে মানুষ খুঁজতে এসে আপনার তার প্রয়োজন থেকে আপনার এই সলিউশন থেকে আপনাকে চুজ করবে এই প্রোডাক্টটা কেনার জন্য থার্ড এ যে বিষয়টা আছে লার্ন হাউ টু ক্যাপচার ইউর অডিয়েন্স আপনাকে এই বিষয়ে সব সময় পড়াশোনা করতে হবে বা আপনার জানার চেষ্টা করতে হবে মার্কেট রিসার্চ করতে হবে যে অডিয়েন্স আসলে কি চাচ্ছে সেইভাবে আপনাকে আপনার প্রোডাক্টকে ভেঙে চুরে সেভাবে উপস্থাপন করতে হবে অডিয়েন্সের বিহেভিয়ার আপনাকে বুঝতে হবে কারা কেমন এসে কি কমেন্ট করতেছে তারা কি জানতে চাচ্ছে ধৈর্য হারালে হবে না অনেক পোস্টে এসে কেউ বাদে কমেন্ট করতে পারে কিন্তু আপনি ধৈর্য হারাবেন না এই ধরনের বিষয়গুলো এবং অডিয়েন্সের যে চাওয়া সেটাকে আপনার প্রাধান্য দিতে হবে মার্কেট রিসার্চ করতে হবে এই তিনটা বিষয় যদি আপনি ফলো করেন তাহলে অনলাইন মার্কেটিং আপনার জন্য অনেক স্ট্রং হতে পারে আমরা তো আগে দেখে আসলাম মার্কেটিং পলিসি মার্কেটিং প্রিন্সিপাল যেটা সেটা দেখে আসলাম তারপর দুই ধরনের মার্কেটিং করতে দুইভাবে আমরা মার্কেটিং করতে পারি সেটা দেখলাম এখন এসে দেখতেছি স্ট্রং অনলাইন মার্কেটিং প্রেজেন্স সরি এখানে মেথড হয়ে গেছে প্রেজেন্স আমরা যে অনলাইনে আমরা স্ট্রং হতে গেলে অনলাইন মার্কেটিং স্ট্রং হতে গেলে আমাদের এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে আমাদের কনসিস্টেন্সিটা ঠিক রাখতে হবে কাস্টমার আমাদের যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্ট সম্পর্কিত সমস্যা যারা ভুগতেছে তাদের সব যদি আপনি আগে দিতে পারেন তাদের যদি আপনি আগে বুঝাতে পারেন এটা তার প্রয়োজন তাহলে কিন্তু আপনার কাছে মানুষ কিনবে তো তাদের সলভটা আপনাকে আগে দিতে হবে সেই ধরনের আর্টিকেল গুলো আপনি ব্যবহার করতে হবে মনে করেন সায়লাবলি বিক্রি করে কোম্পানি তা আপনি আর্টিকেল লিখতেছেন যে সুন্দর ঐশ্বর সুন্দর তারপর আরো এরা সুন্দর মানে এরা এই ক্রিম মেখে সুন্দর হয়ে গেছে এরকম বলে ডিরেক্ট বলে দিলে হবে না আপনাকে বলতে হবে যে এইটা আপনার ওইটা মুখের যে মানে মেসটা কিসের জন্য পড়ে সেটা আগে তাদের বলতে হবে তারপরে এটা পড়লে এখান থেকে আপনার উচ্চানোর অবস্থা কি সেটা বলতে হবে তারপরে এতে কি কি ব্যবহার করলে প্রাকৃতিক আপনার সুন্দর হতে পারে সেটা বললেন তারপর বললেন আমাদের ফ্যালিবিলিটি এই এই গুণাগুণ গুলো আছে এই এই ব্যবহার করলে আপনার এটা যেতে পারে অত কষ্ট আপনার করার দরকার নেই আর মানে লাল চন্দন বাটার দরকার নেই চাল ভিজানোর দরকার নেই তিন দিন পানি ভিজায় রেখে সেই পানি আপনার মেশানোর দরকার নেই এই সবগুলো আমাদের এর ভিতরে আছে এবং এটা আপনি মেখে দেখতে পারেন তখন কোনো মানুষ প্রবলেম তার সলভ সবকিছু বিবেচনা করেছে আপনার একটা সুন্দর শর্ট সলিউশন পেয়ে যাচ্ছে এবং এটা আপনি এই ক্রিমটা ব্যবহার করতে পারেন আর এটা যদি কিনতে চান তাহলে এই আমাদের লিংক এখানে বাই করার জন্য এখানে ক্লিক করেন সুন্দরভাবে কিন্তু মগজ ধোলাই দিতে দিতে আপনি নিয়ে আসতেছেন এই বিষয়গুলো ফলো করতে হবে তো ঠিক আছে আমাদের তাহলে অনলাইন মার্কেটিং স্ট্রং হতে গেলে তাহলে আমাদের এই তিনটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক আমাদের ঠিক রাখতে হবে অনলাইন আইডেন্টিটি অনলাইনে সমস্ত ধরনের আমাদের আইডেন্টিটি থাকবে যেমন আমি যদি দারাজের কথা চিন্তা করি দেখেন দারাজ ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছেন তো না দরকার ছিল কি আমরা গিয়ে যদি দেখি নিচের দিকে সোশ্যাল মিডিয়া গুলো আছে তো আমি এখানে ওপেন করে রাখছি ইউটিউবে 
তারা ভিডিও গুলো দিচ্ছে দারাস থেকে কিভাবে অর্ডার করবেন নিয়মিত শিখাচ্ছে তারপর এখানে বিভিন্ন টেস্ট মনিয়াল আছে বিভিন্ন গ্রাহকের রিভিউ আছে ঠিক আছে এগুলো কিন্তু তারা নিয়মিত দিতে থাকতেছে এবং এইগুলো কেউ দেখতেছে কি দেখতেছে না সেটা তাদের ম্যাটার না তারা কিন্তু নিয়মিত তাদের এখানে সরব উপস্থিতি রাখছে পাশাপাশি এটা হচ্ছে দাদাদের এটা ব্লগ এরা কিন্তু এখানে লেখালেখি করছে নিয়মিত ফাইভ লেটেস্ট ওয়ারলেস এটা কিন্তু নিয়মিত লেখালেখি করতেছে দেখছেন এগুলো কি লেখার দরকার ছিল অবশ্যই ছিল আপনি গুগলে সার্চ করবেন টপ মোবাইল রিলস বা এই ধরনের নানান কিছু তখন কিন্তু এইগুলো আপনার তাদের সামনে নিয়ে যাবে দেখেন যেকোনো যদি আমি একটা ওপেন করি সুন্দর ভাবে কিন্তু এরা এখানে লিখতেছে অনলাইন শপিং এখানে লিঙ্ক করে দিছে যারা যে এই সেল মানে ওরা লিখে ঠিকে মোটামুটি আহ মগজ ধলাই ঠলাই দিয়ে এইভাবে তো এইগুলো দাঁড়াস যেই যে আপনি ফলে দেখেন এখানে ভিডিও রে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছে এটা দেখার জন্য তো যত ভাবে পারছে ওরা কাস্টমারের কাছে দেওয়ার চেষ্টা করছে ঠিক আছে তারপরে এখানে এটাও দাঁড়াদের ব্লগ তারপর এটা হচ্ছে ওদের প্রফেশনাল ফেসবুক পেজ পেজ এটা দেখেন পেজও কিন্তু নিয়মিত দুই ঘন্টা আগেও একটা পোস্ট দিচ্ছে সেলিব্রিটি নিয়মিত কিন্তু দিচ্ছে কিছু লেখা দিয়ে দিচ্ছে টুইটারও কিন্তু নিয়মিত পোস্ট দিচ্ছে এদের পোস্ট গুলো দেখেন ইনস্টাগ্রামেও আছে এরা আপনার সমস্ত যাবতীয় থাকে আর আপনি যদি মনে করেন করেন যে হাত পাওয়া সেটা বলতে পারেন সোশ্যাল মিডিয়া এখন কেন হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচুর লোকজন প্রচুর ভিজিটার আসে সেই জায়গাগুলোতে আপনার এই মেসেজ গুলো ছোট ছোট মেসেজ গুলো ফেসবুক এর মাধ্যমে টুইটারের মাধ্যমে ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে লিঙ্ক এর মাধ্যমে আপনার গ্রাহকের কাছে পৌঁছাচ্ছে সেভাবে কিন্তু এখানে আপনার ওয়েবসাইটে লোকজন আসতেছে আপনার সম্পর্কে জানতেছে সো আপনাকে এই অনলাইন স্ট্রং একটা প্রেজেন্স তৈরি করতে হবে আপনি যখন মার্কেটিং একটা কোম্পানির দায়িত্ব নেবেন তখন এই বিষয়গুলো তাদের তাদেরকে ইনসিওর করতে বলবেন যে আপনার পেজ টেজ সব গুলো আছে কিনা না থাকলে এগুলো আপনাকে করতে হবে আপনি যা গেল কোনো পেজ টেজ নেই আপনি ওয়েবসাইট নিয়ে খালি গোতাচ্ছেন সেটা কিন্তু সুন্দর হবে না আমরা দুই ভাবে সেল করতে পারি টু টাইপ অফ মার্কেটিং বা দুই ভাবে সেল আমরা আগে দেখে আসছি টু টাইপ অফ মার্কেটিং এটাকে বলা হয়েছে মানে সেল করতে পারি দুই ভাবে মার্কেটিং এর ক্রিসমাস অফার এই ল্যান্ডিং পেজে দেওয়া থাকে বা এই কাস্টমার কাছে থ্রো করা তো আপনি কিনেন আর সফট সেল কি সফট সেলটা হচ্ছে ওই যে আমি বললাম বিভিন্ন কন্টেন্ট ফন্টেন্ট এগুলো লিখলেন 
সুন্দর তাদের প্রয়োজন তৈরি করলেন তাদের ভিতরে বিভিন্ন সলভ দিলেন দিয়ে পরামর্শ দিয়ে তারপরে তাকে মগজ ধুলাই দিতে দিতে কনভার্ট করলেন কেনার জন্য আমরা দুইভাবে সেল করতে পারি ডিরেক্ট সেল আর সফট সেল তো ডিরেক্ট সেল একেবারে পেইড মার্কেটিং এর মতো ডিরেক্ট যে আপনার একটা প্রোডাক্টে পেইড প্রমোশন করে দিলেন ডিরেক্ট কাস্টমার কাছে পৌঁছে গেল অথবা ডিরেক্ট আপনি ইমেল মার্কেটিং করে আপনার প্রোডাক্টটাকে ডিরেক্ট কাস্টমার কাছে পাঠাই দিলেন ডিরেক্ট আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করতে পারলেন কেনার জন্য আবার কি একটা সফট সেল কি একটা কন্টেন্ট লিখলেন বিভিন্ন ধরনের সুন্দর একটা আর্টিকেল লিখে সেইটার মাধ্যমে তাদেরকে কনভার্ট করে আপনি কাস্টমারে রূপান্তর করতে পারেন ঠিক আছে তো আমরা দুইভাবে সেল করতে পারি বিষয় হচ্ছে এটাই এবার আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি আসলে কি করতে চান আপনি এতক্ষণ দেখলেন মার্কেটিং এর কি মার্কেটিং এর প্রিন্সিপাল কি আমরা কিভাবে কিভাবে মার্কেটিং শুরু করতে পারি তারপর হচ্ছে একটা মার্কেটিং শুরু করার আগে আমার আমাদের অনলাইন প্রেজেন্স স্ট্রং থাকা দরকার আমরা কয়েকভাবে সেল করতে পারি দুইভাবে আমরা ওদিকে আস্তে আস্তে দেখে আসতে আসতে লাস্টে এসে দেখলাম দুইভাবে সেল করতে পারি আমরা ডিরেক্ট ক্লায়েন্টের কাছে প্রোডাক্ট পাঠাতে পারি আবার আর্টিকেল বা বিভিন্ন সফট সেল করতে পারি এবার আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি এবার ঠান্ডা মানে চিন্তা করবেন যে আপনাকে কোনটা আপনি এবার গোল ঠিক করবেন যে আপনি কোনভাবে মার্কেটিংটা করবেন আমরা মার্কেটিং প্রথমে দেখে আসছিলাম কি কি বলেন তো চিন্তা বলো তো ঠিক <laughs> আমরা তো টোটাল ওইখান থেকে প্রথমে আমরা দেখলাম মার্কেটিং এর সরি ডিজিটাল মার্কেটিং এর প্রিন্সিপাল কি আমরা কিভাবে মার্কেটিংটা করতে পারি এআই দিয়ে এইভাবে হ্যাঁ এআই দিয়ে দিয়ে ইয়েটা দেখলাম তারপরে এসে দেখলাম টু টাইপ মার্কেটিং কন্টেন্ট মার্কেটিং আর পেইড মার্কেটিং তো ওইখানে অ্যাওয়ারনেস টেস তৈরি করা এটা কন্টেন্ট মার্কেটিং এর জন্য কিন্তু খুব বেটার আর ডিরেক্ট পেইড মার্কেটিং বলতে আমরা ডিরেক্ট কোনো প্রোডাক্ট কিন্তু ডিরেক্ট প্রমোট করতে পারি ডিরেক্ট কোনো ব্লগ কে প্রমোট করতে পারি ঠিক ঠিক আছে ডাইরেক্ট ক্লায়েন্টের কাছে আমরা পৌঁছে দিচ্ছি হ্যাঁ তো আমাদের মার্কেটিং ওইখানে প্রিন্সিপালটা যখন দেখো মার্কেটিং এইভাবে করব তারপরে এসে দেখতেছি দুই ভাবে আমরা মার্কেটিং করতে পারি পেইড আর কন্টেন্ট মার্কেটিং এখন আমার জন্য কোনটা বেটার হবে আমি সেটা ডিপেন্ড করে নেব ডিফেন্ড করার পরে আমার এবার এসে দেখতে হবে যে আমার মার্কেটিং এর তো করব মার্কেটিং করার আগে আমার যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার অনলাইন যে প্রোফাইল গুলো অনলাইন যেগুলো এগুলো স্ট্রং আছে কিনা অনলাইন আইডেন্টিটি ঠিক আছে কিনা সবগুলো তো প্রফেশনাল আছে কিনা ঠিক আছে আমি এক অন স্টেপে অন স্টেপ রিসার্চ করতে করতে আসবো ঠিক আছে যদি দেখে আমার অনলাইন যে ওয়েবসাইট গুলো সব পারফেক্ট আছে তখন আমরা যাব নেক্সট ডে নেক্সট গিয়ে আপনার এবার আমরা চিন্তা করবো আমরা সেল করব ডিরেক্ট সেল করব না সফট সেল করব যদি আমাদের সেল করার বিষয় হয় মার্কেটিং তো বুঝলাম কন্টেন্ট মার্কেটিং করতে পারি আবার পেড মার্কেটিং করতে পারি মার্কেটিং মানে তো কোনো কিছুর মানে তো সেল করা তাই না এবার এসে আমরা দেখবো যে ডিরেক্ট সেল করবো নাকি সফট সেল করব ঠিক আছে ডিরেক্ট সেল মানে কোন একটা প্রোডাক্টকে ডিরেক্ট কাস্টমার কাছে পাঠাই দেয় আর সফট সেল মানে বিভিন্ন আর্টিকেল টার্টিকেল লিখে এইটাকে কন্টে মানে সেই কাস্টমারকে কনভার্ট করে সেল করা ঠিক আছে এবার আমরা দেখি আবার কিছু অর্ম কিছু কাস্টমার পাই আবার কিছু কোল্ড কাস্টমার পাই যেমন আমরা অনেকগুলো ইসে দেখবো তো আমরা বিভিন্ন আমরাও এমন করে থাকি যে অনেক কিছু প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট দেখি সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে ওটা কার্টে অ্যাড করি কিন্তু আমরা পরবর্তীতে কিনি না ঠিক আছে আবার অনেকে আবার অনেকে দিয়ে নিউজ লেটারের জন্য সাইন আপ করে অনেকগুলো ওয়েবসাইটে গেলে আর যারা কিন্তু একটা ওয়েবসাইটে গিয়ে ওই প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট দেখলো দেখে যে কার্টে অ্যাড করলো কিন্তু এইগুলোকে বলে কোল্ড কাস্টমার আর অনেক ওয়েবসাইটে বলে যে আপনি নিউজ লেটারের জন্য সাইন আপ করুন যারা ওই যে ইমেল দিয়ে সাইন আপ করে এটা হচ্ছে অর্ম কাস্টমার বলে যারা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টেড হয়তো এখন কিনতে না কিন্তু পরে কিনতে পারে তাদেরকে নিয়মিত নিউজ লেটার গুলো পাঠানো এখন এটা ছিল মূলত আমাদের মার্কেটিং নিয়ে আলোচনা আমরা ডিরেক্ট মার্কেটিং এ গিয়ে লাভ দিয়ে পড়তে পারি না 
আমরা প্রথমে মার্কেটিং এর প্রিন্সিপাল বুঝব যে কিভাবে আমরা কাস্টমার কে কনভার্ট করে আগে তাদের অ্যাওয়ারনেস তৈরি করব তারপর হচ্ছে ইন্টারেস্ট তৈরি করব তারপর ডিজায়ারে নিয়ে যাব ইচ্ছা হবে তারপর হচ্ছে আমরা কেনাবো অ্যাকশনে কেনাবো ফ্রি অ্যাটেনশন পুরনো কাস্টমার যারা আছে তাদের নিয়ে কিন্তু আমরা মেইল পাঠাবো বা মেইলের মাধ্যমে আমরা প্রোডাক্ট কিনতে বলতে পারি তারপরে আসি তাহলে এটা গেল হচ্ছে একটা কিভাবে কাস্টমার গুলো মানে কিভাবে সেল করতে পারে তারপর হচ্ছে আছে দুই দুভাবে মার্কেটিং হয় কন্টেন্ট মার্কেটিং আর একটা হচ্ছে পেইড মার্কেটিং আমি মার্কেটিং কন্টেন্ট দিকে সেভাবে শুরু করতে পারি আবার পেইড করে টাকা দিয়েও শুরু করতে পারি যেমন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে গুগল অ্যাডটার বা সার্চ ইঞ্জিনে তারপরে আসতেছে যে এই মার্কেটিং তো করবে এর জন্য আমাদের অনলাইন যে প্রেজেন্স সোশ্যাল মিডিয়া বলেন ওয়েবসাইট বলেন এইগুলো স্ট্রং আছে কিনা তো প্রথমে ওয়েবসাইট লাগবে তারপরে আসে সোশ্যাল মিডিয়া গুলো কারণ ওয়েবসাইট হচ্ছে আমার সমস্ত কিছুর আইডেন্টিটি বহন করে এইগুলো যদি আমার ঠিকঠাক থাকে এবং আমরা নিয়ে ঠিকঠাক থাকার পরে আমরা তারপরে কোথায় যাব তারপরে যাব হচ্ছে আমরা এবার ডিরেক্ট সেল করতে চাচ্ছি নাকি সফট সেল করতে চাচ্ছি সেটা আমরা ঠিক করব আমার ডিরেক্ট সেল চাই আমার তাড়াতাড়ি এতগুলো সেল চাই তখন আমাদের ডিরেক্ট সেল করতে চাইলে তাহলে পেইড মানে ওই যে বিভিন্ন পেইড যে মার্কেটিং আছে সেই সেইগুলো ব্যবহার করতে পারি সেটা আমাদের জন্য উপকৃত হয় ডিরেক্ট সেল বলতে হচ্ছে আমরা তো ডিরেক্ট প্রোডাক্টে ক্লায়েন্টের কাছে পাঠাচ্ছি এবং এই থ্রুতে আমরা কিন্তু কন্টেন্ট মার্কেটিং না করে পেইড মার্কেটিং আমাদের জন্য পেটা হয় ডিরেক্ট দ্রুত চাই আর সফট সেল কি আমরা বিভিন্ন আর্টিকেল টার্টিকেল লিখতে পারি সেইগুলোর মাধ্যমে প্রবলেম সলভ দিলাম দিয়ে তারপরে কাস্টমার কাছে আসতে চাই এখন সবগুলো বললাম এখন আপনার গোল ঠিক করেন সমস্ত কিছু বুঝলেন কোনভাবে মার্কেটিং ট্রেডিংটাকে শুরু করবেন আপনি এবার আপনি আপনাকে গোল ঠিক করতে হবে গোল ঠিক করে মার্কেটিং এ নেমে যেতে হবে ঠিক আছে বুঝতে বোঝা গেছে তো তীর্থ হ্যাঁ 